നമസ്കാരം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഫിസിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് എന്ത് പഠിച്ചു എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് പഠിച്ചത് ചാർജ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാവാമെന്ന് പഠിച്ചു എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെ അത് മെഷർ ചെയ്യാം അവിടെ ഒരു ചാർജ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നെങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാം ഉള്ള ചാർജിൻ്റെ ഫോഴ്സ് എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ എന്തൊക്കെ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കണം പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ചെയ്തു ഇനി ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ചെറിയ കാര്യം ഏതായിരുന്നു ആ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ രണ്ട് ഫോഴ്സ് രണ്ട് ഫോഴ്സ് അല്ല രണ്ട് ചാർജുകൾക്കിടയിലുള്ള ഫോഴ്സ് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം എന്തായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ യെസ് കുളംസ് അല്ലേ കുളംസ് ലോ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം കുളംസ് ലോ എന്താണ് കുളംസ് ലോ എന്ത് പറയുന്നു കുളംസ് ലോ പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഓർ റിപ്പൽഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ചാർജ് ബോഡീസ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആണ് നമ്മൾ ലോ പറയുമ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈക്വൽ ടു ആക്കി ഈക്വൽ ടു ആകുമ്പോൾ എന്ത് വേണം എക്സ്ട്രാ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ കെ കെ ക്യു വൺ ക്യു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഓക്കെയാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അല്ലേ വേർ ക്യു വൺ ആൻഡ് ക്യു ടു ആ ടു ചാർജസ് ആൻഡ് ആർ ഇസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ഇത് ക്യു വണ്ണും ഇത് ക്യൂ ടു ആണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആർ ഇതായിരുന്നു കുളംസ്ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇത് ഓക്കെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഫോഴ്സ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫോഴ്സിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടെത്തി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം കണ്ടെത്തി എന്താ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം ഒപ്പം എന്തുണ്ടാവാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ സ്കേലാസ് ആൻഡ് വെക്ടേഴ്സ് സ്കേലാമാറ പറഞ്ഞത് എന്താ എന്താണ് സ്കേലാറ് ചാർജ് ഒരു സ്കേലാറാണ് കാരണം ഞാനൊരു ബോഡി എടുത്തു എന്നിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ചാർജ് പറഞ്ഞു വൺ കൂളം കാര്യം ക്ലിയർ ആണ് അല്ലേ കാരണം വൺ കൂളം ചാർജ് പറഞ്ഞ എന്താ ഈ ബോഡി എവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അതിന് വൺ കൂളം ചാർജ് തന്നെയാണ് മാറ്റൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഞാൻ പറയാണ് ഇന്നൊരു ബോഡി ഉണ്ട് ആ ബോഡിയുടെ മുകളിൽ വൺ ന്യൂട്ടൺ ചാർജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്ര വൺ ന്യൂട്ടൺ ചാർജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്രയാണ് വൺ ന്യൂട്ടൺ പറഞ്ഞു ഇൻഫർമേഷൻ മുഴുവനേ അയ്യോ ഇല്ല കാരണം എന്താ ഈ ഫോഴ്സ് എങ്ങനെ വരാം ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ബോഡി ആ സൈഡിലേക്ക് പോകും അതല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് നോക്കണേ വെച്ചാലോ ഇറ്റ് ഈസ് മൂവിംഗ് ടുവേർഡ്സ് യു നോക്കോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബോഡി എന്താണ് ഈ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോയി അവിടെ നോക്കുമ്പോഴോ ഇതേ വൺ ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് കാരണം കൊണ്ട് ബോഡി നിങ്ങൾ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു അല്ലേ ഇനി ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിലോ നിങ്ങൾ നേരെ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കി ഈ ബോഡി റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ബോർഡിന് മറ്റേ സൈഡ് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു സോ മീനിങ് അവിടെ ഡയറക്ഷന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഈ വൺ ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് തന്നെ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടായാലോ ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനായി സോ അവിടെ ഡയറക്ഷൻ കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഡയറക്ഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഡയറക്ഷൻ വിത്ത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ് അതിൻ്റെ പേര് വെക്ടേഴ്സ് ഗ്രേറ്റ് സോ ഫോഴ്സ് ഈസ് എ വെക്ടർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്ടർ ആണ് അപ്പോൾ വെക്ടർ ആണെന്ന് ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കൂടി കിട്ടണം അപ്പൊ ഏതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അതറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വെക്ടർ ഫോമിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് പോകണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വെക്ടർ ഫോം ഓഫ് കുളംസ്ലോ കുളംസ്ലോന്റെ വെക്ടർ ഫോം അത് കഴിഞ്ഞാൽ മോർ ദാൻ വൺ ചാർജ് വരുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഫോഴ്സ് വരിക മോർ ദാൻ വൺ ചാർജ് വരുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ ഫോഴ്സ് വരും അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു തീയറൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് സൂപ്പർ പോസ്റ്റൻ തിയർ എന്ന് പറയും അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും അപ്പം ആദ്യം വെക്ടർ ഫോം വെക്ടർ ഫോമിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം കുളം സ്ലോ ഇൻ വെക്ടർ ഫോം നോക്കാം ആദ്യം എന്താണ് ഒരു വെക്ടറെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ഒപ്പം ഡയറക്ഷൻ കൂടി വേണം അതുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഒരു വെക്ടർ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചാർജ് 
ഇതെന്തുണ്ട് ഇതിലതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് ഡയറക്ഷനും ഉണ്ട് സോ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമ്മളതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ക്യാപ് ആർ വൺ ക്യാപ് അപ്പം ഈ രീതിയിൽ നമ്മളതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ രീതിയിലുള്ള ആരോ മാർക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല പകരം എന്താണ് ബോൾഡ് ലെറ്ററിൽ ആർ വൺ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് ഡൗത്ത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു പൊസിഷൻ വെക്ടർ വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ക്യൂ വണ്ണിൻ്റെയും ക്യൂ ട്വൻ്റിയും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുളം സ്ലോൻ്റെ വെക്ടർ ഫോമിലേക്ക് പോയി നോക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നോക്കാം ഇവിടെ ഓരോന്ന് എന്താണെന്ന് ഓ ഇസ് ദ ഒറിജിൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ക്യു വൺ ആണ് ക്യൂ വണ്ണിക്കുള്ള പൊസിഷൻ വെക്ടർ ആണ് ആർ വൺ സെയിം വേ ക്യൂ ടുവിലേക്കുള്ള പൊസിഷൻ വെക്ടർ എന്താണ് ആർ ടു ക്യു വണ്ണിക്കുള്ളത് ആർ വൺ ക്യൂ ടുവിൻ്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ആർ ടു കാണിക്കുന്നത് എന്താണ് ക്യൂ വണ്ണിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്താണ് ക്യൂ ടുവിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്താണ് ഇനി ക്യൂ വണ്ണും ക്യൂ ടും ഇരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു പ്ലെയിനിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ക്യൂ വൺ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ക്യൂ ടു ഇരിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടിനും എന്തുണ്ട് ചാർജ് ഉണ്ട് ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടായി പറ്റൂ ദർ ഷുഡ് ബി ഐ ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഓർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് റിപ്പൾഷൻ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ടാവാം ഏതായാലും അവിടെ എന്തുണ്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഫോഴ്സ് കണ്ടെത്താനുള്ള ഇക്വേഷൻ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അത് ഓക്കെയാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് അറിയാത്തത് എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ നോക്കാം രണ്ട് ചാർജുകളൊക്കെ നിൽക്കുന്നു ഒരു ചാർജ് ക്യു വണ്ണ് ക്യൂ ടു രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആണ് വിചാരിച്ചു നോക്കൂ എന്ത് സംഭവിക്കും റിപ്പൽ ചെയ്യും ക്യൂ ടു ഇത് ക്യൂ ടു ക്യൂ ടു ക്യൂ വണ് റിപ്പൽ ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ക്യു വണ്ണ് ക്യൂ ടുവിനെ റിപ്പൽ ചെയ്യും ഇത് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും കറക്റ്റ് ആണോ അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഓൺ ക്യൂ വൺ ഡ്യൂ ടു ക്യൂ ടു എന്താണ് ഈ സൈഡിലേക്ക് ഫോഴ്സ് ഓൺ ക്യൂ ടു ഡ്യൂ ടു ക്യൂ വൺ ഈ സൈഡിലേക്കാ ഈ സൈഡിലേക്ക് സി ഫോഴ്സ് ഓൺ ക്യു വൺ ഡ്യൂ ടു ക്യൂ ടു ക്യൂ ടു കാരണം കൊണ്ട് ക്യൂ വൺ അല്ലേ രണ്ടും സെയിം ഫോഴ്സ് ആണ് എന്താ റിപ്പൽ ചെയ്യും സോ എഫ് വൺ ടു റെപ്രസെന്റ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ക്യൂ വൺ ഡ്യൂ ടു ക്യൂ ടു ഈ സൈഡിലേക്ക് നാ ഫോഴ്സ് ഓൺ ക്യൂ ടു ഡ്യൂ ടു ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടുവില് ക്യൂ വണ്ണിന്റെ എഫക്ട് അതും പുഷ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ സൈഡിലേക്ക് അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഈസ് നോൺ ആസ് ആർ ടു വൺ ആർ ടു മൈനസ് ആർ വൺ ഇനി നേരെ തിരിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർ വൺ ടു ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ മൈനസ് ആർ ടു ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി പൊസിഷൻ വെക്ടർ കിട്ടിയില്ലേ പൊസിഷൻ വെക്ടർ എന്തിനാണ് കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓക്കെ ആണല്ലോ എന്താണ് ഒറിജിൻ എന്ന പോയിന്റ് എന്ന് ആർ വൺ എന്ന പൊസിഷൻ വെക്ടർ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ക്യൂ വൺ കിട്ടി ക്യൂ ടുക്കുള്ള പൊസിഷൻ വെക്ടർ ആർ ടു ആണ് ക്യൂ വണ്ണും ക്യൂ ടും സെയിം ചാർജ് ആണെങ്കിൽ റിപ്പൽ ചെയ്യും സോ ഫോഴ്സ് ഓൺ ക്യൂ വൺ ഡ്യൂ ടു ക്യൂ ടു ക്യൂ ടു ക്യൂ വണ്ണെ പുഷ് ചെയ്യാണ് സോ ഇവിടേക്ക് ഫോഴ്സ് എഫ് വൺ ടു ക്യൂ ടു ക്യൂ വണ്ണിനെ പുഷ് ചെയ്യാണ് സോറി ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടുവിനെ പുഷ് ചെയ്യാണ് അങ്ങോട്ട് സോ ഏതാണ് എഫ് ടു വൺ ആർ ടു വൺ ഡയറക്ഷൻ എഫ് ടു വൺ ഡയറക്ഷൻ ആർ വൺ ടു ഈ ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ ആണോ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ വെക്ടർ ഫോം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം എന്ത് വരും എഫ് വൺ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ക്യൂ വൺ ഡ്യൂ ടു ക്യൂ ടു എന്ത് വരും വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സോ നോട്ട് സെയിം മാറ്റൊന്നുമില്ല വാല്യൂ എത്രയാണ് ഇത്രയാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയില്ലേ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻഷ് ടു നയൻ ക്യു വൺ ക്യൂ ടു മാറ്റല്ല ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ആർ വൺ ടു സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയറിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ആർ വൺ ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡയറക്ഷൻ എത്രയാണ് ആർ വൺ ടു ക്യാപ് ഇനി നേരെ തിരിച്ചാണെങ്കിലോ എഫ് ടു വൺ ഫോഴ്സ് ഓൺ ടു ഡ്യൂ ടു വൺ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സോ നോട്ട് ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ബൈ ആർ ടു വൺ സ്ക്
q2 q1 നെ അട്രാക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ f12 ഇങ്ങോട്ട് പോകും q2 നെ q1 ഓ അതും അട്രാക്ട് ചെയ്യും അപ്പോഴും ഇങ്ങോട്ട് വരും അപ്പോഴും എന്താണ് രണ്ടിനെയും ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ക്ലിയർ അത്രേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് വെക്ടർ ഫോമിൽ എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വെക്ടർ ഫോമിൽ എഴുതാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് കുളംസിലോ അറിയാം കുളംസിലോ എൻ്റെ വെക്ടർ ഫോമും അറിയാം ഇനി നമുക്കറിയേണ്ടത് ഇതേ കുളംസിലോ എങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോറി ഇതേ കുളംസിലോ എൻ്റെ കേസിൽ മോർ ദൻ വൺ ചാർജ് വരെയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മോർ ദൻ വൺ അല്ല മോർ ദാൻ ടു ചാർജ് മോർ ദൻ വൺ ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായി ഇനി എന്താണ് മോർ ദൻ ടു ചാർജുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മ ഫോഴ്സസ് ബിറ്റ്വീൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ചാർജസ് നോക്കി വെക്കാം എന്താണ് ഫോഴ്സസ് ബിറ്റ്വീൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ചാർജസ് ഞാൻ കുറേ പ്രാവശ്യം പണ്ടത്തനം പറഞ്ഞു അല്ലേ മോർ ദാൻ വൺ ചാർജ് മോർ ദാൻ വൺ ചാർജ് തലയിൽ രസ് ചെയ്തോളൂ തെറ്റാണ് മോർ ദാൻ ടു ചാർജ് അപ്പോൾ രണ്ട് ചാർജ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോർ ദാൻ വൺ ചാർജ് ആയാലും ഓക്കെയാണ് പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് മോർ ദാൻ ടു ചാർജ് വരുന്ന കേസ് ഇവിടെ ക്യൂ വൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ ക്യൂ ടു ഉണ്ട് രണ്ടും സെയിം ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇതിങ്ങോട്ട് റിപ്പൽ ചെയ്യാം ഇതിങ്ങോട്ട് റിപ്പൽ ചെയ്യും ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും അട്രാക്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇവിടെ മൂന്നാമത്തൊരു ഫോഴ്സ് വന്നാലും അത് കാരണം കൊണ്ട് ഇതിൽ എന്ത് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും നാലാമത്തൊരു ഫോഴ്സ് വന്നാലും ഈ മൂന്ന് ഫോഴ്സിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഇതിലെങ്ങനെയാണ് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഇതിലെങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ അഞ്ചാമത്തൊരു ഫോഴ്സ് വന്നു ഈ നാലത്തിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഇതിലെങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമോ അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമോ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമോ അട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടുമോ ഇത് പോസിറ്റീവാണ് ഇതും പോസിറ്റീവാണ് ഇത് നെഗറ്റീവ് ഇത് നെഗറ്റീവ് ഇതും പോസിറ്റീവ് അപ്പോൾ എഫക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇനിയിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും കുട്ടിക്കാലത്ത് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനൊക്കെ ധാരാളം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ബെഞ്ചൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബെഞ്ച് ഇങ്ങനെ തള്ളി നീക്കാൻ നോക്കും നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ കളിക്കുന്നു ചെയ്യും ആരൊക്കെ അധികം ശക്തി നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരാൾ ബെഞ്ച് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് തള്ളും അപ്പോൾ ഞാൻ നമുക്കിവിടെ ബെഞ്ച് കിട്ടാല്ല അല്ലേ നോക്കി വെക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ബെഞ്ച് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ തള്ളി തള്ളുമ്പോൾ അത് അങ്ങോട്ട് പോയി ഒരാൾ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടും തള്ളിയാലോ രണ്ട് സൈഡും തള്ളി ആരൊക്കെ ശക്തി അധികം വെച്ചാൽ ഇവിടെയാണ് ശക്തി അധികം വെച്ചാൽ അത് ഇങ്ങോട്ട് പോകും ഇവിടെ ശക്തി അധികം വെച്ചാലോ അത് അങ്ങോട്ട് പോകും അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ഒരാൾ അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് തള്ളാലോ എന്ത് സംഭവിക്കും ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ വേണമെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എക്സാമ്പിളിനെ ഈ പെന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് പോയി അതേ സമയത്ത് ഈ പെന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടും വലിച്ചാലോ ഒരു കോർണർ ഷേപ്പിൽ പോവും അല്ലേ ഏത് ഫോഴ്സാണ് അധികം ആ ഡയറക്ഷനിൽ പോവും രണ്ട് മൂന്ന് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ പോവും അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ പോവും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കണ്ടെത്താം നമുക്ക് ആ റിസൾട്ടൻറ്റ് ഫോഴ്സ് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം അതാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഫോഴ്സ് ഓൺ എ ചാർജ് ഡ്യൂ ടു എ നമ്പർ ഓഫ് ചാർജസ് ഈസ് ദ വെക്ടർ സം ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ഡ്യൂ ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ ചാർജസ് എന്താണ് ഫോഴ്സ് ഓൺ എ ചാർജ് ഡ്യൂ ടു എ നമ്പർ ഓഫ് ചാർജസ് ഈസ് ദ വെക്ടർ സം ഈസ് ദ വെക്ടർ സം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ വാക്ക് എന്താ വാക്ക് വെക്ടർ സം നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് വണ്ണിൽ റീകളക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ റീകളക്ട് ചെയ്തുള്ളൂ വെക്ടർ സം ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ഡ്യൂ ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ ചാർജസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സാർസിൻ്റെ എഫക്റ്റിൻ്റെ വെക്ടർ സം ആണ് എന്താണ് ആൻസർ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഇത് ക്യൂ വൺ ആണ് ഇത് ക്യൂ ടു ആണ് ഇത് ക്യു ത്രീ ആണ് ഇത് ക്യു ഫോർ ആണ് ഇത് ക്യു ഫൈവ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്യു വണ്ണിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫോഴ്സ് ഓൺ എ ചാർജ് ഡ്യൂ ടു എ നമ്പർ ഓഫ് ചാർജസ് ഇസ് ദ വെക്ടർ സം ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ഡ്യൂ ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ ചാർജസ് ഓരോ ഫോഴ്സുകൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് എടുക്കുക ഓരോ ചാർജുകൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് എടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ഫോഴ്സ് ക്യൂ വണ്ണിൽ എത്ര ഉണ്ടോ നോക്കുക എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുക വെക്ടർ അഡീഷൻ അപ്പൊ ആദ്യം ക്യൂ
എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇതിൻ്റെ എല്ലാൻ്റെയും വെക്ടർ സമ്മാണ് സോ എഫ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് വൺ പറയുന്നത് എന്താണ് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഇതിലുള്ള നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എത്രയാണ് എഫ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് വൺ ടു പ്ലസ് എഫ് വൺ ത്രീ പ്ലസ് എഫ് വൺ ഫോർ പ്ലസ് എഫ് വൺ ഫൈവ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് വെറും അഡീഷൻ അല്ല വെക്ടർ അഡീഷൻ മൈൻഡിൽ നന്നായി നോട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസിൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന എന്താണ് വെക്ടർ അഡീഷൻ വെക്ടർ അഡീഷൻ കുറേ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ പറയും വെക്ടർ അഡീഷൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഓർമ്മ വരാം പാരലോഗ്രം ലോ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ അതാണ് നമുക്കിവിടെ അറിയേണ്ടത് അപ്പം ഈ വെക്ടർ അഡീഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്താം അപ്പം ഇവിടെ അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സിമ്പിൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിലാവട്ടെ ക്യു വൺ ക്യൂ ടു ക്യൂ ത്രീ ഫോഴ്സ് ഓൺ ക്യൂ വൺ ഡ്യൂ ടു ക്യൂ ത്രീ ഇങ്ങോട്ട് പോയി ഫോഴ്സ് ഓൺ ക്യൂ ടു ഡ്യൂ ടു ക്യൂ വൺ സോറി ഫോഴ്സ് ഓൺ ക്യൂ വൺ ഡ്യൂ ടു ക്യൂ ടു ക്യൂ വൺ ടു ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ റിസൾട്ടിൻ്റെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ കിട്ടി ഇതെങ്ങനെ കിട്ടി അതിനാണ് നമുക്കറിയേണ്ട പാരലോഗ്രം ലോ വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തതാണ് എന്താണ് ആ ക്യൂ ടു ഒറിജിനൽ എന്നുള്ള അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ആർ ടു ക്യൂ ത്രീക്കുള്ളത് ആർ ത്രീ ക്യൂ വണ്ണിക്കുള്ളത് ആർ വൺ പൊസിഷൻ വെക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബിറ്റ്വീൻ ക്യൂ ടു ആൻഡ് ക്യൂ വൺ ആർ വൺ ടു ബിറ്റ്വീൻ ക്യൂ ത്രീ ആൻഡ് ക്യൂ വൺ ആർ വൺ ത്രീ ദെൻ ഫോഴ്സ് ഓൺ ക്യൂ വൺ ഡ്യൂ ടു ക്യൂ ത്രീ എഫ് വൺ ത്രീ ഫോഴ്സ് ഓൺ ക്യൂ ടു അല്ല ക്യൂ വൺ ഡ്യൂ ടു ക്യൂ ടു എഫ് വൺ ടു നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്താണ് ഇ എഫ് വൺ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് പറയുന്നത് ഇ എഫ് വൺ അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയുന്ന ഇക്വേഷൻസ് എടുത്ത് എഴുതിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും എഫ് വൺ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു എന്താണ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെവൻ നോട്ട് ക്യു വൺ ക്യൂ ടു ബൈ ആർ വൺ ടു സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ആർ വൺ ടു ക്യാപ് ദെൻ എഫ് വൺ ത്രീ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെവൻ നോട്ട് ക്യു വൺ ക്യൂ ത്രീ ബൈ ആർ വൺ ത്രീ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ആർ വൺ ത്രീ ക്യാപ് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്താ എഫ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് വൺ പ്ലസ് എഫ് ടു സോ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെവൻ നോട്ട് കോമൺ ആണ് പുറത്തേക്കെടുത്തു ഇൻ ടു ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ബൈ ആർ വൺ ടു സ്ക്വയർ ആർ വൺ ടു ക്യാപ് പ്ലസ് ക്യൂ വൺ ക്യൂ ത്രീ ബൈ ആർ വൺ ത്രീ സ്ക്വയർ ആർ വൺ ത്രീ ക്യാപ് ഇനി ഒരു ചാർജും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വരും ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഇപ്പോൾ ക്യൂ ഫോർ വന്നു എന്ത് വരും ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ക്യൂ വൺ ക്യൂ ഫോർ ബൈ ആർ വൺ ഫോർ സ്ക്വയർ ആർ വൺ ഫോർ ക്യാപ് ഒന്നും കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ആർ വൺ ഫൈവ് ക്യാപ